Y buenas a todos. ¿Sabíais que en una ocasión Hades derrotó a Atena y le cortó la cabeza? Si queréis saber más, poneos cómodos y sacad algo para picar. Porque vamos a explorar todo lo que se sabe de la Guerra Santa donde Atena y el Patriarca fueron ejecutados y Hades venció. Dicho esto, comencemos. Para empezar vamos a ponernos en contexto. Varios años antes de la Guerra Santa del siglo XVIII, vista en los canvas, Jouma de Mefistófeles, haciéndose pasar por enviado del santuario, llega hasta un pueblo habitado por descendientes del continente Mu. Su intención real era destruir la armadura de Aries, que descansaba allí desde el final de la Guerra Santa del siglo XVI. Cuando Jouma entra en el lugar donde yace la clot, aparece Yugo de Centauro, quien dice que no le permitirá interrumpir el sueño del señor Avenir, cuya alma duerme en su armadura. Pero ¿quién es Yugo de Centauro? ¿Y por qué es tan importante ese Avenir de Aries? De eso hablaremos enseguida. Siguiendo con Jouma, este se deshace de Yugo de Centauro e intenta destruir la armadura de Aries. Pero viendo que está protegida de algún modo, se limita a sellarla en el tiempo. Luego, en los capítulos del Gaiden de Saint Seiya, los canvas dedicados a Xion, se nos muestra que este, una vez que acabó su entrenamiento para Caballero de Oro, tuvo que encontrar la armadura de Aries e introducirse en sus recuerdos para convertirse en su nuevo portador, pues el dios Kairos, o sea, Jouma de Mefistófeles, la había sellado como vimos antes. Una vez que Sion entra en contacto con la armadura de Aries, accede a los recuerdos de Avenir, el caballero de Aries de un universo y siglos desconocidos, donde, como ya os dije, Hades venció y acabó con Atena y la humanidad. Sobre esta guerra santa fallida en la que Atena perdió hay muy poca info, pero también hay muchas teorías y especulaciones de las cuales hablaremos luego. Lo primero que ve Sion cuando accede a los recuerdos de la armadura de Aries es una ciudad devastada. También se muestra a los dioses gemelos y esqueletons destruyendo todo a su paso. Pero lo más curioso es que si nos fijamos en la forma de los edificios, parece que Sion está viendo un siglo XX alternativo o algo así ya que dice que nunca ha visto una ciudad de ese tipo. Y la cosa se pone más interesante aún cuando se nos enseña otro recuerdo de la armadura donde aparece un santuario también destruido y se ven los cadáveres de los Sagitario y Libra de ese mundo que habían caído en batalla. Aparte, a simple vista, no resultan familiares, cosa que refuerza la idea de que estamos presenciando un siglo XX alternativo. Por otro lado, vemos otra imagen del patriarca y la Atena de esa época siendo rodeados y apresados. Finalmente aparece el dios Hades y les corta la cabeza a ambos, y a venir de Aries llora desconsoladamente agarrando la cabeza de su diosa. Luego viene una escena un poco confusa en la que se muestra a venir y al resto de supervivientes dentro de un reloj de arena. Aparte, en el grupo que va con Avenir podemos ver también a Yugo de Centauro. El siguiente recuerdo que ve Xion es a Avenir delante de Sage, Hakurei y la propia Atena. Y es que Avenir fue transportado a la Guerra Santa del siglo XVI en la que participaron Hakurei y Sage. Estos están preguntándole que de dónde viene y por qué lleva la armadura de Aries, pues se supone que el caballero de Aries de la época ya había caído anteriormente en batalla. Por cierto, si queréis que más adelante os cuente lo que se sabe del conflicto del siglo XVI y de la guerra civil que hubo entre los dorados de esa época, reventad el botón de like de este vídeo. Volviendo al tema, Avenir dice que él también es un caballero de Aries legítimo, pero aunque al principio Hakure y Sage piensan que miente, terminan por creerle cuando dice que ha venido a luchar junto a ellos y que quiere destruir a Hades de manera definitiva. Entonces Sion cae en la cuenta de que, como dijimos antes, Avenir viene de un futuro alternativo en el que el dios del inframundo acabó con todo. Luego Sion presencia otro recuerdo de Avenir en el que éste se encuentra solo ante un grupo de espectros y esqueletons los cuales se ponen más nerviosos que Pinocho en un incendio cuando ven a un caballero de Aries ante ellos, pues sabían que, como dijimos antes, el caballero de Aries de la época ya había caído. Pero Avenir dice que él no es el caballero de Aries de la época, sino otro que ha venido de un futuro que Hades y su ejército destruyeron. Dicho esto, acaba con todos ellos fácilmente. Al momento, Hakure llega y le dice que su actitud ha sido imprudente al lanzarse solo contra un grupo tan numeroso. Pero Avenir dice que está dispuesto a asumir riesgos, ya que él, como caballero de Aries y guardián de la primera casa, debe ser un escudo que caiga antes que los demás. Así que esta vez tiene la intención de cumplir su deber para acabar con Hades y su ejército. Esto da un poco de pena porque nos hace darnos cuenta de que Avenir se sentía muy culpable por haber sobrevivido en su época mientras que Atena y sus compañeros perecieron. De hecho, en otra viñeta se muestra el resentimiento de Avenir. 
De repente Sion es interrumpido cuando dentro de sus visiones aparece Kairos, el cual como vimos al principio del vídeo, había sellado la armadura de Aries en el tiempo, dejando una parte de su alma en ella. Y no os perdáis esto, porque se viene algo muy interesante. Sion le pregunta a Kairos que por qué un dios del tiempo como él está interesado en la armadura de Aries, pero Kairos le responde a Sion que realmente está interesado en él, pues su presencia terminará cambiando el futuro y por eso debe eliminarlo. ¿Podemos interpretar esto como que según Teshiroki, el siglo XX alternativo de Avenir sería el verdadero futuro del universo de los Canvas? ¿Acaso Avenir cambió el transcurso de la historia cuando viajó en el tiempo? Esto ya se va poniendo más raro que un calvo con piojos, pero luego hablaremos de ello. Mientras Sion y Kairos pelean, este último dice que fue Cronos quien envió a Benny, Yugo y los demás al siglo XVI para poder mostrarle el futuro a Sion. Pues parece ser que Cronos quiere que Sion acabe siendo patriarca y evite ese futuro distópico que vivió a Benny. Finalmente Sion derrota a Kairos ayudado por el propio Avenir y las almas de los demás portadores que tuvo la armadura de Aries. Y si no quieres terminar más perdido que la armadura de Aries, dale like, suscríbete y activa la campanita o vendrá Kairos a sellarte por 200 años. Después de todo esto se ve una conversación entre Hakure y Sage sobre que la armadura de Aries ha sido recuperada de nuevo y ambos se preguntan si ahora el alma de Avenir ha podido volver a su verdadera época. Pues parece ser que cuando Cronos lo teletransportó al siglo XVI, eliminó ese siglo XX alternativo y apocalíptico, por lo que cabe la posibilidad de que ese universo vuelva a comenzar de cero y Avenir y compañía tengan una nueva oportunidad. También se muestran algunas imágenes muy interesantes de la Atena del siglo XVI hablando con Avenir. Esta le pregunta si la Atena de su época fue una buena Atena. Entonces Avenir contesta que aunque pasó lo que pasó, ella estuvo espléndida y llora junto a ella diciendo que no pudo proteger a la diosa de su época ni a su mundo, dejando claro que se sintió más inútil que un vampiro mellao. Más tarde, en un momento indeterminado de la Guerra Santa del siglo XVI, Hakure y Sage ven cómo Avenir se sacrifica deteniendo un ataque que iba dirigido a su diosa, por lo que finalmente cae con la satisfacción de haberla protegido, aunque no fuese la de su época. Finalmente nos vamos a justo antes del inicio de la saga de Hades del siglo XX del universo del manga clásico, donde vemos a Sion en el cocito justo después de haber sido resucitado por Hades. Y antes de volver al mundo terrenal, mira a su alrededor y ve a los espíritus de sus antiguos compañeros de armas. Pero además, entre otras cosas, Sion observa el rostro de Avenir de Aries. Luego Sion se gira y se marcha hacia donde le esperan Saga y el resto de renegados que supuestamente también habían vendido su alma al dios del inframundo. Y hasta aquí llega todo lo que sabemos de Avenir. Ahora vamos a ver qué se sabe sobre ese siglo XX alternativo. Así que se vienen bastantes hipótesis y fumadas varias. Para empezar, cuando Avenir es enviado al pasado por Cronos, podrían pasar dos cosas. La primera opción sería que cuando Avenir viajó al pasado, alteró su propia época, por lo que ahora Hades sí fue derrotado en su siglo XX alternativo, y la derrota de Atena y su ejército nunca se habría producido. Otra posibilidad más científica sería que el viaje al pasado de Avenir no haya cambiado su mundo, sino que haya creado otra línea alternativa de tiempo como cuando Trunks viajó al pasado para curar a Goku, cosa que cambió el futuro de Goku en su universo, pero no el de Trunks en el suyo. Solo creó otra línea temporal diferente, aunque según lo que dijeron antes los gemelos y el mismo Kairos, me decanto más por la primera posibilidad. Lo de que Avenir cambió su presente al modificar el pasado. Ya sé que científicamente no tendría mucho sentido, pero es lo más lógico teniendo en cuenta que el mismo Cronos intervino para que los planes de Kairos no tuvieran éxito. Si enviar a Benir al pasado no sirviese para cambiar su futuro, no tendría sentido que Cronos se hubiese molestado en evitarlo. Después de saber todo esto de Avenir y su viaje en el tiempo, no puedo evitar pensar que aunque el manga de los Canvas no es canónico, sería muy interesante que ese siglo XX alternativo de Avenir fuese parte de un multiverso de Sensella o Sellaverso. Según lo que pudimos ver en ese siglo XX alternativo, habría otro patriarca y caballeros totalmente distintos pues ya vimos que tanto Aries como los cadáveres de Sagitario y Libra no tienen nada que ver con Mu, Ayoro o Doko. Por tanto, la Atena de ese universo no era Saori, ni el patriarca era Sion o Saga. Y obviamente el Pegaso tampoco sería Sella, ni Hades poseería el cuerpo de Shun. Como dije antes, Cronos intervino porque sabía que si Sion no era patriarca, el futuro acabaría de la forma que vio a Venir. Imaginemos un mundo donde si Kairos hubiese tenido éxito, Sion nunca hubiese llegado a existir. 
Para empezar nunca habría sido patriarca y probablemente Mu tampoco habría sido el Aries de la época. Según la teoría de los viajes en el tiempo, un pequeño cambio en el pasado podría alterar el futuro tal y como lo conocemos. Pues como ya vimos antes, los otros dos dorados que se muestran no corresponden con Doko y Ayoros, y el caballero de Centauro es Yugo en vez de Babel. Aparte, si eliminar a Sion cambia el futuro, es entendible que todos los caballeros sean distintos como ya vimos. Por tanto, la rebelión de Saga nunca se hubiese producido. Ayoros nunca habría huido del santuario con Atena y nunca se habría encontrado con Kido. Por tanto, el rompebragas definitivo no habría entrado en acción. Así que este nunca habría enviado a sus 100 niños a convertirse en caballeros y Seiya y compañía habrían vivido una vida normal, por lo que nunca se enfrentaron contra Hades. Y quizás, como no se dieron todas las batallas que vimos en el manga clásico, el Pegaso de la época no tuvo el cosmos suficiente para despertar la armadura divina y derrotar a Hades. Pero si finalmente Sion terminaba reconstruyendo el santuario, se produciría la rebelión de Saga y todos los sucesos que conocemos y que desembocaron en que Seiya y compañía terminasen siendo caballeros. Si aceptásemos por un momento que lo visto en los canvas formase parte de un multiverso de Saint Seiya o algo así, podríamos decir que el siglo XX de Seiya es la época de Avenir pero arreglada. Es decir, toda la historia que se muestra en los canvas sería una realidad alternativa que acaba en el siglo XX con la derrota de Atena y la destrucción del mundo por parte de Hades. Luego el viaje al pasado de Avenir modificó su futuro, lo que creó la historia del siglo XX vista en el manga y anime originales que todos conocemos. Una historia que ya la tenemos más vista que Alana Rose. Además, esto es lo que se da más o menos a entender en la escena donde Sion es resucitado por Hades y ve en el cocito a todos sus compañeros del siglo XVIII con Avenir. Ya sabemos que el pasado canónico de Saint Seiya es el mostrado en el manga de Next Dimension, pero la idea de los canvas y el futuro modificado me parece cuanto menos intrigante. Finalmente, y como último punto de este vídeo, me gustaría que nos preguntásemos algo. Si olvidamos por un momento que los canvas no es canónico y nos centramos en la hipótesis de que Saint Seiya es un multiverso, ¿podría ser Avenir el caballero más importante de todo Saint Seiya? Pues él tuvo en sus manos el poder de cambiar el destino de una era. Ya sabemos que Ayoros de Sagitario también cambió todo dentro de su realidad, pero si Avenir no hubiese modificado el pasado, Ayoros nunca habría existido para salvar a Atena en el futuro. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal. Así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo un dólar al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN y de Raúl Ramos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido, muchas gracias y hasta otra.